Vamos lá, começando o nosso giro de notícias, edição desta quinta-feira, hoje é dia 17 de maio de 2018. A partir de agora, as principais notícias da nossa cidade e também da nossa região. Olha, se você tem alguma crítica, algum problema aí no seu bairro, envie fotos aqui para o nosso WhatsApp e se inscreva também aqui no nosso canal, o canal da TV SB Notícias. Clique aí no gostei e também em seguida né, no sininho para que você possa receber sempre as notificações dos novos vídeos postados aqui no nosso canal. Quando você ouve a Rádio Brasil, você está sintonizado na força do rádio também pela internet. Liderança absoluta pelas ondas do rádio, a internet chega com qualidade sonora àqueles que preferem ouvir pelo digital. 215 mil pessoas sintonizam a Rádio Brasil mensalmente pelo site radiobrasilsbo.com.br. Na Brasil AM você tem entretenimento, companhia 24 horas por dia. Sua voz tem muito valor e sua marca nos anúncios fala diretamente com o seu público. Rádio Brasil AM de Santa Bárbara do Oeste. Liderança em audiência também pela internet. A gente começa o giro de notícias de hoje falando da morte do palhaço de rua. Foi enterrado ontem à tarde às 5 horas em Itapira. O corpo do palhaço de rua agredido por um motorista com chutes na cabeça em Mojiguaçu. Ele morreu na noite de terça-feira, ele estava internado na UTI da Santa Casa da Cidade desde a semana passada. A informação foi confirmada pelo Hospital da Cidade. Adriano Ribeiro da Silva tinha 36 anos, se envolveu em uma briga com o um condutor de um veículo na região central do município, que foi gravada por câmeras de segurança. O palhaço fazia malabarismos quando bateu com um dos pinos na porta do veículo do homem. E ainda ele acabou se envolvendo nesta discussão. O homem acusado dá um soco seguido com um chute no rosto do palhaço malabarista. O artista cai desmaiado no chão, ele teve um ferimento na cabeça também, o homem acusado, e vai responder agora o processo em liberdade. Absurdo, né? Lamentável. Uma padaria localizada no Jardim Piranga, em Americana, foi assaltada na manhã de ontem. Os três criminosos que invadiram o estabelecimento levaram um notebook, três celulares, cigarros e 300 reais em dinheiro. Ninguém ficou ferido. Um dos suspeitos, inclusive, foi identificado pelas imagens de segurança e capturado pela Guarda Civil de Santa Bárbara do Oeste. O gerente do estabelecimento afirmou que esse é o terceiro assalto em menos de dois meses na padaria. Foi preso ontem um homem de 31 anos acusado de furto de fiação elétrica em uma residência no bairro Santa Rita, em Santa Bárbara do Oeste. A Guarda Civil Municipal foi até essa residência onde foi visto o homem com dois alicates e uma boa quantidade de fios elétricos. Ele foi levado até o terceiro distrito policial, onde foi determinada a prisão em flagrante do suspeito e, em seguida, recolhido à cadeia pública de Santa Bárbara do Oeste. O Giro de Notícias vai ficando por aqui. Uma excelente quinta-feira para você. Amanhã a gente volta com mais informações da nossa cidade e também da nossa região. Até lá, pessoal!